kama kwa sasa na tupo kwenye maombolezo ya kifo cha Edward Ngoyai Ruasa aliyepata kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mbunge lakini pia mpata kuwa waziri na nafasi kadha wa kadha ambaye kwa sasa Jumamosi atakwenda kuhifadhiwa katika nyumba yake ya milele kwa kiasi gani daktari Boazi Soro unamfahamu uh, marehemu Edward Ruasa na kwa yapi Edward Ruasa anapaswa kukumbukwa katika mioyo ya watanzania kwa ufasaha karibu jitambulishe jina lako na nafasi zako Asante uh, sana Francis Godwin mimi naitwa Bishop Dr. Boazi Soro mkurupenzi um, wa Overcomers FM Radio inayo mengi sana ya kusema juu ya mtu huyu mkuu ambaye uh, Mungu amemwinua sana na baada ni sema wengi ambavyo wameeleza baadhi ya masuala ya elimu uh, jinsi ambavyo ametoa mchango mkubwa kwa hizi shule za za, za kata uh, hilo ni, ni moja ya alama kubwa ambayo ameiweka lakini kwa mbu mimi binafsi ninavyomfahamu huyu mtu na ninavyoelewa juhudi zake na kazi zake kwa nchi hii uh, mwaka elfu mbili na nne tuliweza kuandaa tuzo maalum ya kutambua kazi zake na tulimuita uh, tukafanya uh, tukiwa hapo kwenye kwenye ukumbi wa ukumbi wa wanaita wa, uh, Santi Dominic uh, IDYDC ndio na tukamuita wakati wa kiwa bungeni uh, ali alikubali na tukaiandaa tuzo hiyo vizuri kabisa na alipokuwa alipokuja ali, ali kodi ndege kutoka Dodoma kuona kwamba ali heshimu pia jambo hilo alikodi ndege akaja na wabunge wengine watatu e, moja wapo akiwa yule bwana Furikunjombe mm. na mwingine alikuwa mbunge wa Msindi na mwingine alikuwa mbunge wa Msoma kwa hiyo kutoka bungeni walikuja watu wanne na tulikuwa naye pale ilikuwa ni tukio zuri sana sana na tulimkabidhi tuzo hiyo ya kutambua kazi zake naposema kazi zake ni kama ulivyosikia watu wengi wamezungumza alivyofanya kwa hichi hii siwezi kuyarudia yote lakini sisi tuliamua kutoa tuzo tuzo maalum ya kutambua kazi zake na alichukua na alishukuru sana sana na tulitumia fursa hiyo pia kufanya fundraising na ujenzi wa kanisa letu hapa Iringa na na yeye pamoja na wale wabunge wa wengine wa Tako aliokuja nao walichanga jumla ya milioni 32 na na, 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 na walizitoa na pesa hizo ndiyo tulitumia ku, kuweka bati bati kama umefika pale wa kama power center mm. uh, zizi na hote zizi bati zote ni lowasa na kwa hiyo tuna tunatambua tuna hiyo nazungumza mimi binafsi lakini kwa nchi nimezungumza kwa habari ya tuzo lakini nikiwa Dar es Salaam bila sijawahi kuonana naye nikiwa Dar es Salaam najiandaa kuja Iringa kufungua kituo cha redio niliandika barua uh, watu ambao wa, wanaweza kunichangia kwa ajili ya kupata kituo cha redio pinga kwa hiyo nilikamwandikia barua sijaona na naye nikaambia tuna msaidizi wake msaidizi wake akanipigia simu akasema uh, mheshimiwa Rwasa amekubali na na ame ameamua kutoa fedha milioni mbili kwa hiyo uje hapa ofisini nikaenda pale Dar es Salaam mimi nilifikiri labda naenda kuongea naye au nafika na kabidhi ya bahasha ya milioni mbili nilishangaa sana sijawahi kuona mtu amjaonana ana kwa ana anakupa milioni mbili ikaona ni mtu anaheshimu Mungu na anaheshimu watumishi wa Mungu lakini pia ana ana, ana upendo na ana uchungu kwa ajili ya nchi eh, kwa hiyo hayo mambo ma ma ma, ma tatu naweza kuyatamka na kwanza ni hilo tulimkabidhi fuzo ya kutambua kazi zake na bidi hadi changia ujenzi wetu wa kanisa na hiyo pia alichangia kwenye radio 2 milioni milioni mbili uh, ni labda ni tuseme mengi sana ni wachie na wengine lakini nasema huyu mtu alikuwa na moyo kabisa kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya nchi hii ndio maana tukatambua juhudi za
wenzake tukampa tuzo baru. Edward Ruasa anatajwa kwa mambo mengi mema ambayo ameitendea taifa hili. Lakini pamoja na mema hayo yapo mapungufu ambayo alikuwa naye kama binadamu kama alivyo binadamu wengine. Unafikiri wa Tanzania sasa kutokana na pigo hilo kuondokewa kwake Edward Ruasa ni yapi ambayo wayaweke kumbukumbu kwa ajili ya kuendelea kuyaenzi zaidi? Uh, mambo ya kuyaenzi kwanza ni, ni ule moyo wake kwa ajili ya inchi. Alikuwa na upendo wa dhati kwa ajili ya maendeleo ya inchi na na moja ya jambo hilo wakati wa kampeni zake walipomuuliza kwamba nini sera zako kwa utaka urais ya disema elimu 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 na hiyo ni kweli kabisa ukiungana na kauli e, za e, mwalimu Nyerere mwalimu Nyerere alisema Tanzania ina maadui wakubwa watatu na kwanza ni mchinga umaskini na magonjo mambo matatu jinga umaskini ukisoma vitabu vya mwalimu utaona hayo mambo matatu maadui wa Tanzania ambao hawajatoka lakini katika hayo matatu jinga ndio namba moja na ndio maana unakuta nchi hii wanaweza kuja wageni kutoka nchi wanachangamkia fursa hii wapo watu wametajirikia hii nchi wamekuja maskini na wametajirika kuna watu kwa kutoka kuelewa kwa kukosa ufahamu wamepitia mambo mengi eh, watu wanakuja hapa wanakopa kupitia benki zetu wanafanikiwa wanachangamkia fursa naona maana wanasema wanasema kwamba ah ah hizo ni fursa eh, kwa hiyo kuna watu wanachangamkia lakini shida kubwa kwa hiyo katika yale matatu aliyoyasema mwalimu Nyerere jinga mbalazi na umaskini hilo kubwa sana linaloleta baladhi na pamoja na magonjwa ni jinga kwa hiyo elimu kwa hiyo aliposema yule bwana kwamba elimu 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 na na ni kitu muhimu sana sana kama watu walimuelewa naona hili ni jambo la kukumbuka sana sana lakini pia alikuwa ni mtu mtendaji sio mtu wa kusema tu akisema anatenda kuna watu mabingwa wa kuongea wanaongea lakini sio watendaji eh, Edward Ngoi hasa alikuwa mwongeaji na ni mtu ambaye anachokiongea sio kwa speed sana lakini ni mtendaji Eh, na na eh, mimi nilifurahi sana nilifurahi sana kuwa na huyu mtu na baadaye hata aliniita ofisini kwake nikaonana naye hiyo eh, baada ya muda mrefu sana lakini alini nikaonana naye na eh, ni mtu naona ni mtu makini na kuna mambo ambayo umeyataja na ndio ambayo anatajwa na Watanzania hasa juu ya uanzishwaji wa shule za kata Unafikiri kwamba shule za kata ambazo zimeanzishwa kwa maono yake Edward Ruasa zimekuwa msaada gani katika ukuzaji wa elimu nchini Tanzania? Imekuwa msaada mkubwa sana. Elimu ndiyo kila kitu. Yaani kadiri watu wanakuwa na elimu hata umaskini unakimbia. Kadiri watu wanakuwa na elimu hata magonjwa yanachimbia. Kadiri eh, yani vijana wengi wameelimika. Yaani tuna watu sasa hivi ni viongozi wamepitia kwenye hizo shule za kata na bado zinasaidia watu na, na, na kwa sababu wengi walikuwa naishia tu private wanakosa fursa ya kwenda sekondari lakini hizi ni sekondari ambazo uh, mheshimiwa alizisimamia ali yani ni jambo ambalo alilishupalia na hilo sio tu kwa wamasai lakini kwa nchi nzima kwa hiyo hiyo ni moja ya alama kubwa sana imetajwa na wengi na wengi wamezungumza atatutaki ku zungumzia sana kwa sababu wengi wamelizungumzia ni jambo liko wazi halina halina kisicho chochote liko wazi kabisa eli, elimu elimu na mheshimiwa baba askofu daktari Boaz Soro na mkurugenzi wa Overcomers Power Center ni namna gani sasa tuendelee kuenzi haya mbali acha alama ambazo ziliachwa na Edward Ruasa kama taifa mia tu ni tuseme tu walioko madarakani e, basi wayasimamie haya pia na 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 kwa sababu wengi wameguswa isishie kuongea e, isishie tu kuongea e, action ni kitu muhimu sana ukitaka mafanikio 
ya kitu chochote msishie tu kusifia au kuongea na hii ndio maana mimi huwa natoa challenge hata kwa mpira wa Tanzania kila wa Tanzania uh, unatakiwa pia uwe na na action zaidi yani tuwe uh, Tanzania wanaongea sana juu ya mpira lakini tukishaongea ikija kwenye usalamu kwenye ufundi hatupo sana kwa hilo Mungu atusaidie pengine kizazi hiki kinachokuja tuingie zaidi katika hayo kumwezi eh, mheshimiwa oh, oh. Rosa yeah. tu na watu ambao si waongeaji tu Mheshimiwa baba baba askofu Boazi Soro Ah umemzungumzia vyema mheshimiwa Edward Ngoyai Ruasa na pamoja na kwamba wewe ni kiongozi wa dini lakini pia Edward Ruasa alikuwa amekuwa kiunganishi ukilinganisha kwamba ametoka chama cha mapinduzi akaja chama cha demokrasia na maendeleo cha dema na baadaye karudi chama cha mapinduzi amekuwa ni arama kubwa hapa ni naye pia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mkoa wa Iringa ambaye um, um, ni familia ya mmoja kati ya wa, wanasiasa wa Kongo nchini Tanzania baba yetu Joseph Mgai ambao um, Joseph Mgai uh, kwa kiasi kwamba hatuwezi kuacha kutomsahau kutokana na mema naye ambaye ameweza kuyafanya wakati wa uhai wake lakini hapa naye wile Mgai wile Mgai habari za asubuhi Salama salama Francis habari za leo Salama habari ya siku hii njema ya Iringa habari kwa baba askofu na wasikilizaji wote Asante sana kwa upande wangu nipo kwema baba askofu pia unasalimiwa Asante sana mheshimiwa Karikiwe Asante Ah wile mgai kwamba tulikuwa tunamtafakari mheshimiwa Edward Ngoyai Ruasa na ni vyema kwamba kabla ya kwenda katika tafakari watanzania kajua a uh, wile mgai ambaye namzungumza ni yupi ukajitambulisha mwenyewe pamoja na nafasi yako alafu twende kwenye tafakari ya namna gani tumkumbuke Edward Ngoyai Ruasa Nashukuru Francis uh, nadhani wasikilizaji wako wengi watazamaji uh, watakuwa by now wananifahamu lakini kwa mungai kutoka Mafinga Mufindi kama ulivyo nitamplisha mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Iringa mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema taifa na baraka lakini pia mkazi wa Mafinga na mfanyabiashara Jasiri Amali Asante na kwa kiasi gani kwamba wa Tanzania tunapaswa kumwenzi Edward Ngoyai Ruasa na kwa nini Uh, kikubwa kabisa uh, ni roho yake ya uthubutu uthubutu katika kusimamia uh, ndoto zake katika kusimamia uh, yale aliyoona ni bora kwa Tanzania watu wengi labda haswa kwa sababu taifa letu uh, ni taifa la vijana uh, wengi miaka ile akiwa waziri wa maji akiwa waziri wa maeneo mengine wa ardhi wanaweza wasikumbuke baadhi ya maamuzi yake lakini mimi nakumbuka pale ambapo uh, kulikuwa kuna uuzaji holela uh, nadhani mpaka mnazi mmoja waliwahi kuuza Dar es Salaam pale uh, lakini Mheshimiwa Wata alisimamia madhubuti kabisa matumizi ya ardhi, public spaces, maeneo ya wananchi kujupika. Kwa kila sehemu ambapo walipoenda alijitahidi sana kubadili eh, mambo yawe mazuri zaidi. Inawezekana hakufanikiwa kila sehemu lakini alikuwa ni mtu ambaye hakubaliani na status quo. Yaani ile kwamba mambo ya back vile vile kwa sababu ndivyo yalivyokuwa hata mtakumbuka eh, wakati wa changamoto za maji na na, na matatizo na wale city water waliopewa tent Dar es Salaam eh, alicheza nafasi yake vizuri sana kujaribu kutatua matatizo lakini mwishoni ni hata hapa ambapo eh, alipojaribu kugombea uh, uraisi eh, kupitia chama cha mapinduzi na njia ikazibwa kwa mtu wa ngazi yake ambaye bila shaka alijua inaweza kawa ngumu hata kutangazwa lakini bado alionyesha njia kwamba jamani ukizuia ukizuiwa sehemu moja sio mwisho akaja chadema na akagombea uraisi eh, mwaka 2015 eh, kwa bidii kubwa na, na kuna watu wanasema alishinda lakini eh, tu ambacho tunatakiwa kukumbuka ni hilo kwamba yeye alikuwa hariziki na watu kumwambia hili haliwezekani 
daima alikuwa anatafuta sio tu kwa njia yake ye binafsi lakini wa Tanzania tunawezaje kuwa uh, na, na maisha yenye ubora alikataa umaskini alikuwa anatafuta mbinu kila mara uh, jinsi ya kutukomboa jinsi ya kuweka mchango wake kwenye elimu uh, tutaweza kuongelea zaidi lakini uh, ali, ali, alisimamia mapinduzi makubwa sana pia kwenye elimu uh, nadhani hayo ndo mimi ambalo natamkumbuka sana na bila kusahau mwisho uvumilivu wake pamoja na maneno mabaya aliyokuwa anasemwa na watu mbalimbali mbali, lakini eh, hajawahi kujibu watu vibaya hajawahi kuhangaika kuumiza watu eh, badala yake aliendelea kufanya kazi zake na muda wake wa kupumzika ulipofika alipumzika kwa hiyo hayo ndio ambayo mimi nitamkumbuka na nitamwenzi asante nikirejea kwako baba askofu daktari Boazi Soro Uh, marehemu Edward Ruasa enza wai wake alikuwa miongoni mwa viongozi ambao walipambania kuona kwamba taifa linakuwa na umeme tosherezi na hata kuweza moja kati ya kashfa ambazo aliweza kuondoka nazo badalakani ni hasa juu ya sakata la Richmond unafikiri kwamba kama ngelikuwepo hii leo Edward Ngoyai Ruasa unafikiri kwamba hali ya umeme nchini ingekuwaje kano yawezekana kabisa kwamba uh, pengine hali ingekuwa bora zaidi kuliko sija leo uh, na hiyo inakuja kutokana na hali yake ile ya kupambana kutaka maendeleo kutaka mafanikio kutaka kitu kionekane uh, ya ya nime msikia uh, ndugu Joseph Mungai aliyeongea lakini wewe Mungai swala la yeye ku, hmm. a, hata kugombea urais kwenye chama kingine a, mimi nikili hilo nikuwa nalitazama kutokana na moja ya kauli ya mwalimu Nyerere moja ya kauli ya mwalimu Nyerere alisema wa Tanzania wanataka mabadiliko Tanzania wanataka maendeleo e, wasipo yapata CCM wasipo yapata sehemu nyingine e, mwalimu ya alisubutu kusema hiyo na hata wengine walichangaa kwa sababu walisema na naongea nyingi kama naonekana kama kinyume ya chama chake kwa hiyo tukitazama hiyo kauli ya mwalimu mwalimu Nyerere bila shaka pengine ndicho kilichomfanya huyo Edward Mwasa hata kutafuta sehemu nyingine kama mwalimu Nyerere alivyo alivyo sema kwa jina eh, ni kwamba kila kitu alichokishika kili, kilikuwa na mabadiliko eh, alipokwenda ile wizara ya maji kuna mambo ambayo yalifanyika hata yale masuala ya kutoa maji kutoka ziwa Victoria eh, 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 kulikuwa na mchakato wake pale eh, lakini alipokuwa wizara nyingine tena kila wizara aliyoenda kulikuwa na kitu fulani ambacho kimegusa watu hata leo wanakizunguka. Okay. Na tukirejea kwako bwana Wile Joseph Mngai. Nafikiri kwamba kama Luasa angekuwapo hali ya umeme ingekuwaje nchini Tanzania? Ah bila 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 hata kumungunya maneno hali isingekuwa hivi. Kama nilivyosema yeye ni mtu ambaye aliamini sana katika kupambania suluhito alikuwa haamini katika eh, kulinda au kujilinda au kufanya kazi kwa kutazama nyuma nani anataka kukuchoma <laughs> eh, kwenye siasa unaweza ukawa kuna wanasiasa wengi sana ambao huwa hawana uthubutu wa kutatua mambo kwa sababu wanahisi itamuudhi fulani au kuna kundi fulani hawatapenda mheshimiwa Lawasa alikuwa hana hayo alikuwa hana kusita akiona jambo ni jema kwa watanzania atalipigania kwa hiyo mimi naamini kabisa hali ya umeme na kiujumla mambo mengi yangekuwa tofauti sana angeendelea kuwa waziri mkuu tukumbuke kwamba alikuwa waziri mkuu kwa miaka miwili tu nadhani hata mitatu hakufikisha lakini angekaa miaka kumi kama sumae e, Tanzania naamini ingekuwa tofauti sana na na F2, kumna, tano E, kweli e, Lowasa angekabidhiwa hii nchi e, leo hii miaka nane baadaye e, hali ya umeme bila uh, kumungunya 
uh, naamini ingekuwa bora zaidi kwa sababu kinachozuia uh, mambo mengi yasifanyike kwenye taifa hili ni woga woga wa wanasiasa kwamba nikipinga hii sio njia sahihi ya kutatua swala la umeme e, utaitwa kwenye kamati ya siasa au utaitwa kwenye kamati ya nidhamu ya bunge au vitu kama hivyo lakini Lowasa alikuwa yeye akiamini jambo ni jema anashawishi wenzake sio anafanya kwa mababu anashawishi wenzake na watu wanamuelewa na mambo yanaenda kwa hiyo e, tumempoteza mtu ambaye e, leo hii E, tungekuwa labda tume experience uongozi wake kama waziri mkuu wa miaka mikumi na labda uraisi wa miaka nane sasa hivi e, ni imani yangu kabisa kwamba e, Tanzania tungekuwa matatizo yetu mengi ameyapunguza e, nchi haiwezi kamaliza kiongozi mmoja aweze akamaliza e, lakini bila shaka e, mgao ambao haueleweki ni kwa sababu ya nini e, tungekuwa tumepewa maelezo sahihi na pia ufumbuzi ni upi e, unakuta sasa hivi kwa mfano umeme unakatika e, hakuna hata ratiba au ratiba mkipewa haifuatwi e, sababu mnazopewa labda ni kwamba maji hayapo mvua zijenyesha mvua zikinyesha unaambiwa zimenyesha pwani azijenyesha kwenye vyanzo e, vya maji kinyesha kwenye vyanzo vya maji wanakuambia tatizo ni wizi wa matransformer kwa hiyo hii obfuscation hii kuficha ficha mambo au kutowaambia wananchi tatizo ni nini loasa alikuwa hana alikuwa anaeleza tatizo alafu anaeleza ufumbuzi alafu anafanyia kazi ufumbuzi na ninaamini wanasiasa wengi zaidi na viongozi wengi zaidi wakifuata huo muundo wa kuwa wa kweli kueleza wananchi ukweli wa tatizo alafu pamoja tutafute ufumbuzi na tuusimamie tuufanyie kazi e, hilo ndio kitu ambacho mimi nitaendelea kumkumbuka e, loasa kwa hilo Mheshimiwa baba askofu daktari Boazi Soro kwamba Inatajwa kwamba Februari sita ambaye ni kesho ndio mwisho wa mgao wa umeme. Nini mapokeo yako kama kiongozi wa dini? Uh, hiyo kauli tumeipokea kwa furaha lakini tunachotaka ni kuona uhalisia. Uh, Sababu kauli kama hizi zimewahi kutokea mara nyingi. Kwamba mwisho tarehe fulani, mwisho mwezi ujao, mwisho mwezi fulani sina kuepo halafu hatuoni matokeo eh, matokeo ni, ni muhimu zaidi kuliko kauli na hili e, ndilo pia tunalotaka ujasiri wa kusimamia kauli kama kauli imetokea asisimamiwe eh, ifike mahali hata watu wakafika mahali wakao wanapuuza kauli kwamba kauli hii ilitolewa lakini hatukuza matokeo kwa hiyo Uh, mimi nimeipokea kwa furaha na tunaisubiri eh, maana hapa tunaendesha kituo cha redio kwa majenereta kwa kwa kutumia njia ambazo zinatuumiza gharama zimeongezeka na na, na eh, sio, sio sisi tu lakini wananchi kwa ujumla eh, hata wengine kombe la la, la, la Afrika hawakufaidi vizuri <laughs> umeona katika kwa hiyo wanaania kwenye simu zinazo zinazima kwa hiyo uh, yote hayo yanakuwa ni shida kwa hiyo tuna tunasubiri tarehe 15 ni ni tarehe 16 tarehe 16 tarehe 16 februari 16 ah uh, februari 16 sawa sawa kwa hiyo tunasubiri tutaona uhalisia wa kauli na vitendo eh, eh, roacha alikuwa ni mtu wa kauli na vitendo akitoa kauli hakikisha anasimamia anakuwa na ujasiri kwa hiyo hilo tunataka pia ni moja ya jambo ambalo tunatakiwa kulienzi kutoka kwa eh, ndugu yetu hayati Edward Ngoyai Loasa Nikija kwako mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema mkoa wa Iringa ndugu yetu Wile Mgai Unafikiri kwamba nini mapokeo yako ya hii kauli ya umeme uta, uh, uh, kesho kupata umeme wa uhakika mgao kumalizika kesho tarehe kumi na sita Nadhani kwa ufupi tu niungane na baba Skofu hapo kwamba Watanzania sasa wanapenda zaidi eh, vitendo na utekelezaji unaosimamiwa eh, uendane na kauli hizi kauli 
mimi naamini hazina uhalisia na kiukweli sio nzuri e, kwa sababu zinapunguza imani ya wananchi kwa serikali yao unajua ni rahisi kusimama e, ukabano au ukataka kujionyesha unafanya kazi ukatoa tarehe lakini jinsi ya kufika kweli kwenye hiyo tarehe e, huo mpango haupo kwa hiyo mimi e, siamini kwamba mgao kesho utakuwa mwisho kwa sababu tu e, kama alivyosema baba Skofu kauli kama hizi tumezisikia mara nyingi lakini tunachotaka zaidi ni ni, ni utendaji unajua e, mimi muumini hata ile wanavyofanyaga uzinduzi wa e, ujenzi kwa mfano ujenzi wa hospitali utakuta kuna chamra chamra nyingi kwenye kuweka jiwe la msingi e, unaweza lakini utakuta hiyo hospitali au hiyo zahanati au hiyo kituo cha afya kumbe ukichaweka jiwe la msingi na huyo kiongozi amepewa sifa zake unakuta inachukua miaka saba wakati ilikuwa ni kazi ya mwaka mmoja kuisha kwa hiyo inabidi tuwe na utaratibu wa kushangilia vitu na kutoa matamko pale ambapo e, jambo limefanyika aliwahi kunifurahisha e, mheshimiwa mimi Zengo Pinda alikuja wilaya Mufindi kuzindua hospitali kule Igogole akagoma akagoma kuizindua kuifungua kwa sababu akauliza fani cha ziko wapi majengo anayaona kweli e, mazuri yamepeteza lakini fani cha ziko wapi vifaa vya tiba viko wapi na mwishoni akauliza waganga na watabibu wengine wafanyakazi wameshaajiriwa akaambiwa bado wata wataripoti kazini baadaye akagoma kuzindua hospitali. Kwa hiyo tunahitaji viongozi wengi zaidi wa mfumo huu kwamba kitu kikiwa tayari mgao wa umeme ukiisha ndio watuambie. Lakini haya matangazo ni sawa sawa na bwawa la Nyerere litaisha lini nadhani muda wake umeshapita ni sawa sawa na SGR ile reli tuliambiwa kwamba itatestiwa mwaka jana sasa hivi tumeambiwa mwaka huu e, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo inabidi tushangilie pale ambapo vimeshatekelezeka e, sio wakati mtu anatoa matamko kwa hiyo mgao wa umeme tutaamini pale ambapo utaisha kweli hakika uh, kwa kumalizia da, askofu daktari Boazi Soro okay. bado tumalizie na swala zima la upatikanaji wa sukari sukari yeah. imekuwa changamoto kubwa nyie viongozi wa dini mnafikiri kwamba kwa hili la sukari kama angelikuwepo Edward Ruasa hali ingekuwaje kurejea kwako mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mkoa wa Iringa bwana Wire Joseph Mgai unafikiri kama Ruasa angelikuwapo hii hali ya sukari ingekuwa katika hali gani na unafikiri kuna haja ya kumwenzi Ruasa katika usimamiaji wa utoaji wa kauli zake na usimamiaji wa kauli zake na kwa nini wakati wa Ruasa wakati huo kwa kauli ikitolewa viongozi walikuwa wanaiangaikia sana kuitekeleza 
Ah kwanza of course uh, kiongozi sio tu cheo lakini pia haiba huka kuna mambo mengi ambayo yanafanya watu wa, wa kuamini na wakuti na wakufuate na eh, watekeleze sasa mheshimiwa Zeloasa alikuwa na vitu vyote alikuwa na elimu alikuwa na busara alikuwa na ushauri na mshoni cheo eh, ambacho alijua jinsi ya kukitumia vizuri kwa hiyo eh, mheshimiwa Loasa pia alikuwa ni mtu wa kwenye hili swala la sukari alikuwa ni mtu ambaye anaweza kukiwa na emergency anafanya e, vitu ki emergency lakini alikuwa pia ni mtu wa mipango ya muda mrefu utakumbuka swala la, la la shule za kata na labda niseme tu kidogo sifa yake kubwa nyingine ilikuwa ni kujifunza na kutokuwa na wivu na kuchukua mawazo mazuri na na, na kuyaboresha kwa hiyo kwenye long term thinking kwa mfano Uh, alichukua wazo la shule za kata uh, shule za tarafa shule za tarafa ambaye kwa mfano rafiki yake uh, ambaye walikuwa wanapendana sana uh, Joseph Mungai mzee Mungai babangu mm, yeah. walikuwa uh, wanaongea sana masuala ya elimu akaona kwamba uh, kuna shule za tarafa zimejengwa wilaya ya Mufindi ambako naye rafiki yake alitoa hilo wazo uh, Kilimanjaro alipokutana na shule za wananchi za sekondari akachukua ile ikaundwa NGO zikajengwa shule kila tarafa wilaya ya Mufindi lakini mtu kama Loasa ana study ana, 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 anaangalia kwamba hii itafanya mageuzi miaka kumi au ishirini baadaye kwa alipopata fursa ya kaingiza e, uwezo mkubwa wa serikali na budget ya serikali na leo hii tunashuhudia E, watoto akutoto ambaye anachindwa kwenda sekondari kwa kukosa shule tunaweza tukajadiliana jinsi ya kuboresha shule za kata lakini hiyo hatua ya muda mrefu ya kujua hapa kuna bomu linakuja kuna watu wanahitajika kuelimika primary shule zimejaa sekondari hakuna akajenga shule za kata akatuhimiza tukajenga vivyo hivyo naamini katika swala la sukari swala la sukari swala la umeme sio vitu vigeni haya matatizo ya, ya ya uhaba wa umeme wengine tumepambana nayo toka tukiwa watoto mpaka tumekuwa watu wazima e, kwa hiyo ndio maana naamini kwamba kama kuna long term solution kwa mfano uhaba wa sukari nchini nchi ambayo ina ardhi e, asilimia zaidi ya hamsini ya ardhi yetu yenye rutuba bado hatujalima maeneo ambayo yanafaa e, kulimwa miwa na kuwa na viwanda vya sukari bado yapo mimi naamini long term thinking ambayo mheshimiwa Lawasa pia alikuwa nayo muda wa kufikiri na kutafakari na kuweka mipango ya muda mrefu leo hii hii swala la sukari isingekuwa linatuibukia tena kwa sababu lingekuwa limeshatatuliwa hii kuendesha nchi kwa dharura e, ndio ilioleta hata matatizo wakati ule ameingia tu kwenye madaraka e, tatizo la umeme likampiga akajaribu kulitatua kwa haraka bahati mbaya kama alivyoeleza mwenyewe watendaji huku chini e, wakakosea e, lakini yeye akabeba huo mzigo kwa hiyo hilo swala la kufikiria jinsi ya kutatua tatizo la muda mrefu kwa kuweka mipango leo na kufanya utekelezaji leo ili sijirudie baadaye inamaanisha kwamba leo hii tusingekuwa tunalalamika sukari tungepata uongozi wa mheshimiwa Loasa kwa miaka kumi ya uwaziri mkuu na urais hiyo ndio imani yangu kwa sababu alikuwa anatekeleza vitu vya muda mrefu lakini kitu cha emergency kikitokea anakitatua lakini hataki kijirudie kwa hiyo E, sasa hivi tunasafa sukari kwa sababu watu bado wanaendesha uchumi kwa dharura badala ya kutekeleza mpango wa kazi bila ya taifa bila ya taifa ya maendeleo e, tayari tunaandaa mpya ya miaka kumi kumna tano ijayo lakini report card yani hii miaka kumi kumna tano bila ya maendeleo ya sasa imefikia wapi haya mambo ya umeme haya mambo ya Tanzania kuwa inajitegemea kwa sukari yapo mle je nani amewajibishwa kwa kutotekeleza dira ya, ya, ya taifa ya maendeleo e, mimi naamini angekuwepo mheshimiwa Loasa alikuwa anapenda sana mipango alikuwa msomi angekuwa amesimamia dira ya maendeleo ya taifa leo hii tusingekuwa tunalalamika umeme kwa sababu utatuzi umo umle tusingekuwa tunalalamika sukari wala mafuta ya kupikia kwa sababu utatuzi umo umle lakini hakuna mtu anawajibika kwa kutofuata dira ya taifa wala viongozi na waiongelei wanaongelea zaidi mara ilani ya chama ambayo ni ya miaka mitano tu ya watu kuchaguliwa sio dira ya taifa ya maendeleo kwa hiyo e, tumekosa mtu thabiti ambaye leo hii tungekuwa tunacheka badala ya ya hii ambapo Tanzania tunahesabiwa katika nchi e, kumi za mwisho za watu kuwa na furaha 
angetupa furaha angetupa faraja kwa kweli tutamiki sana mheshimiwa Lawazi Asante. Nikirejea kwako baba askofu daktari Boazi Soro. Zawadi pekee ambayo wa Tanzania ambayo tunaweza tukampa uh, kipenzi chetu Edward Ngoyai Ruasa ni zawadi ya kuendelea kumuombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kuhifadhi roho yake mahali pema huko aendako kwenye makao ya milele. Karibu baba askofu kwa kuweza kutoa zawadi hii ya maombi kwa niaba ya wa Tanzania wote na watazamaji wa matukio daima ambao tutazama hivi sasa. Nimebayaelekeza tu kwamba tukawe na utubutu wa ku wa kuipenda nchi yetu pia kama wazalendo eh, kama ambavyo mheshimiwa alifanya basi kawe sawaka hivyo pia tu na yombe ya familia ya eh ya hayati Edward Ngoyai Rwasa eh, Mungu awape uimara na ayate eh, hadi njema katika majonzi haya na kwa taifa kwa jumla Mungu aweze kutusaidia tusiishie tu eh, kuhuzunika lakini tuchukue hatua na kuwa wa Tanzania wazalendo basi Mungu abariki mipango yote ya msiba na hata mazishi yanayoenda kufanyika hiyo eh, siku ya Jumamosi Mungu afanikishe zoezi zima lakini zaidi ya yote watu wajifunze kitu kutokana na msiba huu. Amen. Amen. Asante sana baba askofu daktari Boazi Soro kwa kuweza kuzungumza nasa. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yetu William Ngai mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo uh, mkoa wa Iringa kwa kuweza kuzungumza nasi. Lakini kwa wakati huu ni naye wakati askofu Boazi Soro ukiwa hewani ni naye mchungaji um, Peter Msigwa mchungaji wa kanisa la Vini hadi church lakini pia uh, ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa mchungaji Msigwa habari za asubuhi Salama kabisa habari za kwako Salama Asante ni naye hewani askofu Dr. Boazi Soro tulikuwa tukitafakari mema ya ruasa ambayo yalitenda katika taifa hili na kwa nini wa Tanzania tunapaswa kumshukuru ama tunapaswa kumkumbuka na kuendelea kumwenzi marehemu Edward Ngoyai Ruasa kwako kama mchungaji Peter Simon Msigwa ni kwa kiasi gani kwamba tunapaswa kuendelea kumwenzi uh, Edward Ngoyai Ruasa na kwa nini Nasema tunatafakari yale aliyoyatenda marehemu Edward Ruasa enza uai wake kwa kwa wewe kama mchungaji Msigwa mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Nyasa na mchungaji wa kanisa la Vini hadi Church tuna tunawezaje kuendelea kuenzi mema ya Edward Ruasa Labda ni siende sana kwenye detail lakini ninaloweza kumkumbuka mimi mheshimiwa Edward alikuwa ni anathubutu alikuwa anapenda vitu vitokee lakini kikubwa kimoja ambacho nadhani e, ni kizuri hasa kwa wanasiasa e, pamoja na kutukanwa kusemwa vibaya alisema vibaya na watu wa CCM alisema vibaya na watu wa upinzani lakini yeye alikuwa ha, harudishi alikuwa na nyamaza kimya anaendelea na mambo yake hili ni jambo kubwa la kujifunza kwamba ukiwa unamjibu kila mbwa mbwa anayekupokea barabarani huwezi kufika unakokwenda kwa hiyo Edward yeye alikuwa hajari watu wanamsema nini hawajibu anaendelea na mambo yake ayo yapanga japokuwa kufikia malengo na ndoto yake yakuwa rahisi lakini nadhani hiyo ni jambo jema la la uvumilivu aliyokuwa nao kitu ambacho watu wengi kinawashinda lakini la pili alikuwa ni ana charisma charisma alikuwa na eh charisma si kwa straight nasemaje lakini alikuwa na charisma eh alikuwa anafanya vitu ambavyo vilikuwa vinawavutia watu na ndio maana tuliona simbunga cha mwaka 2015 Eh, bila ujanja ujanja wa system alifanya vizuri sana katika uchaguzi. Hayo naweza nikayasema ni miongoni mwa mambo ambayo naweza tukayakumbuka na tukayafanyia kazi sisi ambao tuko tu, tuko hai. Mchungaji Peter Msigwa kwamba uh, Edward Ruasa pia alipata kugombea kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema. Na mara nyingi kwamba kwenye mikutano yake ulipata kushiriki naye. Unafikiri katika harakati zake 
katika maono yake alitamani Tanzania ije kuaje chini ya utawala wake kama angelikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Cha kwanza aliamini katika elimu. Na ndio maana alikuwa anasema elimu 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 elimu. Aliamini kuwa na elimu lakini elimu ipo la elimu. Walitaka elimu ambayo e, ina ina viwango vya kimataifa. Elimu yenye ushindani sio tu kuwatoa watoto barabarani na kuwaingiza darasani alafu awasomi elimu awapati akili zao wazifunguliwe maana elimu ni kufungua ubongo uliofungwa kuonyesha uwezekano badala ya kuonyesha ugumu kwa hiyo yeye alikuwa anapenda elimu na alisema elimu yetu haifanyi kushindana kimataifa kwa hiyo alikuwa anashauri kwamba tunge tungekaa kama taifa tutafakari na kuifumua mitaala tupate elimu inayokwenda na wakati na elimu yetu na soko kimataifa hayo ndio alikuwa matamanio yake kwa sababu tukiwa na na watu waliosoma eh, eh, tunashindana kimataifa waliosoma kweli kweli na ndio maana sasa hivi ukiangalia duniani wendeni kwa mfano Kenya hmm. wana diaspora wengi zaidi eh, duniani kuliko sisi na hawa diaspora sio wanafanya kazi za kijuzi tu kwa liko wengine wanafanya kazi za kitaalamu kwa sababu wana elimu nzuri wamesoma vizuri kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa eh, ilikuwa ndoto ya ya mheshimiwa Lwasa kwa mimi ambaye nilibahatika kuwa naye karibu na tulifanya naye kampeni Askofu Daktari Boazi Soro kwamba umemsikiliza vyema mchungaji Peter Simon Msigwa na mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Nyasa. Kwa umoja wake sasa kwa wanasiasa kwa sababu kiangalia kwamba huyu Edward Ruasa alikuwa chama cha mapinduzi. Edward Ruasa baadaye akaenda Chadema na sasa amerejea chama cha mapinduzi. Na ukiangalia mmoja kati ya comment nyingi kwenye mitandao ya kijamii kwamba huyu ambaye mlisema wa nini ndiye ambaye sasa hivi mnakuja kumtukuza nini ushauri wako kwa wanasiasa hasa katika kuweka akiba ya maneno uh, ushauri wangu ni kwamba uh, tuache ushabiki tu tuangalie hali halisi na tuangalie ubora wa mtu nini anafanya toshi tu tukaona ushabiki fulani lakini tuone ile sera kama hiyo sera ya elimu 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 ilikuwa muhimu sana na hiyo ndio kama nilivyosema ilikuwa inaungana na na kauli za mwalimu kwamba mwalimu Nyerere kwamba maadui wetu ni watatu jinga umaskini maradhi lakini kubwa katika hayo ni ujinga kwa hiyo hizo sera na na ule utendaji wake ulikuwa ni wa kiwango cha juu sana na ndio maana hakuna mtu anaweza kubeza hakuna mtu hata ana kingana au anasema kinyume sasa hivi juu yake amefariki watu wote tunaungana kutambua kuenzi yale ambayo ndugu eh, yetu Loasa alifanya kwa nchi hii kwa hiyo kongo atusaidie tu wa Tanzania tuwe na uzalendo. Uzalendo ni kuangalia nini mazuri kwa ajili ya nchi. E, sio tu nini kwa ajili ya ushabiki fulani au kwa ajili ya kumwenza mtu fulani. E, lakini tuangalie nini e, taifa linafaidika. Ndio. Kwa hiyo aliyoyasema mchungaji msikwa ni kwa neno ya msingi sana ni kati ya viongozi Eh, wazuri katika nchi Asante. Kwa kumalizia kwako mchungaji Peter Simon Msigwa watu wamekuwa wakihoji kwamba taifa lipo kwenye maombolezo lakini Chadema bado mnaendelea na maandamano. Hii inaleta picha gani? Kwa nini msitulie kwamba kwa sasa twende kumzika kwanza kipenzi chetu Edward Ngoyai Hao watu sema ni watu ambao hawajui siasa. Kwa sababu sisi tunaanda ni kweli tumeomboleza tumeshiriki kwenye maandamano na msiba pale Kalimji baadhi ya viongozi walienda na baadhi yetu kesho kutwa tutakuwa monduli tukiongozwa na mwenyekiti wa chama kwa hiyo sio kweli kwamba atushiriki na si kwamba tungetulia tu lakini maombolezo yalitangazwa siku tano nadhani siku tano zimeisha lakini kikubwa ni kwamba sisi tunaandamana tunataka eh, huduma za matibabu ziwe bora watu wasifike zaidi tunaandamana tunataka bei ya sukari ishuke tunaandamana tunataka katiba mpya watu wasibebewe wasi kwenye uchaguzi washinde walio 
eh, walio kushinda kihalali kwa hiyo mtu anayeweza anayesema hivyo ni kwamba hajui siasa kwa sababu ni kweli mheshimiwa Lwasa amefariki lakini maisha yanaendelea kwa hiyo sisi tunaandamana kuokoa maisha ya wachanga wanaokosa watakao kosa wanao watakao kosa matibabu hospitalini kama serikali ikitimiza wajibu wake kuna maana bei za sukari zisuke ili watu wapate huduma za kutosha tunaandamana ili mbolea bei isuke kwa hiyo tunafanya jambo lililo jema na hii pia ni kumwenzi Lwasa ambaye alikuwa anataka elimu elimu Tunaandamana ili elimu ipatikane nzuri. Kwa hiyo wanaosema hivyo ni watu ambao hawajui maana yake. Mchungaji Peter Msigwa tumepata maoni ya askofu Dr. Boaz Solo lakini pia tumepata maoni vipunde ya bwana William Kai kuhusiana na tarehe tarehe 16 Februari kuwa mwisho wa mgao wa umeme. Nini mtazamo wako katika hili? Unafikiri tarehe 16 kesho unafikiri taifa linaweza kukosa mgao wa umeme tena? Ah, tusipopata mgao wa umeme ni jambo jema na ndio tunachokitaka. Tumechoka kuwa na mgao wa umeme unatusumbua sana. Kama itakuwa mwisho, itakuwa jambo jema. Hilo tutapingaje tuta tunajao kama kukosekana kwa kwa yani umeme ukiwepo si ndio furaha bwana. Hmm. Na unafikiri yeah. kwamba itawezekana hiyo kesho taifa kuondokana kazi ya umeme? Eh, sina uhakika sana. Lakini kama wao wamesema japokuwa wanaahidi vitu vingi awatekeleze lakini kama hili litatekelezeka ni jambo jema tukamshukuru Asante nikukaribishe askofu Dr. Boazo lakini pia nikushukuru sana uh, mchungaji Peter Simon Msigo mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kanda ya Nyasa na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema na mbunge mstafu wa Jimbo la Ilinga mjini kwa kuwa nasi karibu askofu kwa kuweza kuagana na mchungaji Peter Simon Msigo sana census uh, kwa kutuunganisha na kwa kusema uh, kuhusiana katika kipindi hiki uh, ni mshukuru mchungaji msigwa amezungumza uh, kauli nzuri na uh, pia wewe mungai uh, Mungu awabariki sana tuendelee kwa na uzaga ya wa nchi yetu tunachotaka Tanzania itoke mahali fulani iende mahali fulani inuke zaidi na simali zetu ni nyingi mali ya siri tunayo nzuri uwezekano wa kuinuka ni mkubwa sana mimi na naamini kwamba shida hapa ni uongozi Mungu atusaidie viongozi wetu wafanye vizuri zaidi kuliko wanavyofanya sasa na yale yanayohitajika kuboresha kwa ajili ya nchi yafanyike na ndio kazi yetu sisi wachungaji tunaiombea inchi hii tunaombea uchaguzi unaokuja tunaombea harakati mbalimbali zinazoendeshwa na wanasiasa ili ziwe za haki na kweli na eh, tunapomwezi mheshimiwa Lawasa bila shaka Mungu atatusaidia kuelekea kuzuri zaidi Asante sana baba Askofu Mungu akubariki pia Asante sana Asante mtazamaji Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa ni Ringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usiomithilika ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee Lumilo kuna baa nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina viumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 32 nane 0716511111 au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel Tz furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace karibu sana 
Jijila Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo Jijila Dodoma sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0673366621 barua pepe Midland 023 at gmail.com au info at midlandin.co.tz ama reservations at midlandin.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Gigi lenye hadhi hoteli ya kiwango